Eu sou a Fran Borges, você está no Prosas e Algo Mais, e hoje, mais um resumo de leituras do mês. Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje, mais um daqueles vídeos né, de resumo de leituras do mês. Tudo que eu li, que eu terminei de ler no mês de maio. Vou falar um pouquinho aqui de cada leitura que eu fiz nesse mês de maio. Também quero saber de você, o que, que você leu nesse mês de maio. Então depois me conta aqui nos comentários. Antes disso, sempre lembrando que eu deixo o link de compra da Amazon aqui embaixo. Se você tiver afim de comprar qualquer coisa, comprar qualquer coisa por esses links, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso, ok? Bora falar das leituras. A primeira leitura que eu terminei em maio, tinha ficado já do mês de abril, que é o Tempo Entre Costuras da Maria Duenhas. Finalmente terminei esse livro, né? Meta, vergonha, que eu não tinha terminado ainda em abril. Eu gostei bastante do livro, não tanto quanto eu pensei que ia gostar, confesso. Como um romance histórico, ele é muito bom. Principalmente se você gosta de história, né? aquelas histórias com pano de fundo histórico, com fatos reais, você vai aprender muito aqui sobre a Guerra Civil Espanhola, também sobre a Segunda Guerra, sobre as relações né, que existiam entre Espanha e Alemanha, né, os dos ditadores na época. Então é muito interessante. E conta também com personagens reais mesclados com personagens fictícios. Mas a história dos personagens fictícios ela não me convenceu tanto assim. Uh, acho que alguns personagens ficaram muito dispersos, como se a autora não soubesse o que estava fazendo com eles. Mas se você gosta de romance histórico, é uma boa pedida, a narrativa é super gostosa também. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa leitura, tem um texto que eu fiz lá no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo, depois vai lá e dá uma olhada, tá? Depois eu terminei de ler este livro incrível, Kindred, da Otávia Butler, uma meta né, de ficção científica, também tá nas minhas metas de projetos ler mais autores negros, se você não sabe do que eu estou falando, né, minhas metas e projetos literários, para 2018, vou deixar o vídeo aqui, depois você vai lá e dá uma conferida. Otávia Butler, que é conhecida como a primeira dama da ficção científica. E esse livro aqui, a gente conhece a personagem, a Dana, ela, por algum motivo muito estranho. <risos> ela começa a viajar no tempo e ela vai parar no sul dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos escravagista, né? Onde é mais conservadora até hoje nos Estados Unidos. Então, você imagina, ela é uma mulher negra e ela vai parar no sul escravagista dos Estados Unidos. A autora não poupa o leitor aqui, não, tá? Tem descrições, assim, bem pesadas, é, tristes, que te agoniam, que te deixando assim, com o estômago embrulhado, uh, você imaginar essa situação. E ela fala de muito, muita coisa aqui, além da escravidão, de racismo, ela vai falar de relações de poder, muito da questão feminina. Então você pode fazer muitas analogias lendo esse livro. Sensacional, recomendo muito. Além disso, a narrativa é super fluida. Também tem um texto sobre ele lá no Instagram, se tiver curiosidade, vou deixar aqui embaixo também, certo? Então eu li a primeira tragédia de Shakespeare da minha meta de livros para ler em 2018, se você não sabe quais são os livros que pertencem a essa meta, vou deixar o link aqui em cima também para você dar uma conferida. E a primeira tragédia que estava na minha meta é Otelo. E que peça incrível. É aquela peça que todo mundo acha que conhece, porque todo mundo já ouviu falar né, do ciumento Otelo. Filmes baseados nessa peça, várias peças ao redor do mundo, em diversas e milhares de línguas. E é uma peça muito intensa, muito tensa, que vai falar muito né, das relações, de sentimento, de como uma pessoa pode envenenar a outra, né, como você pode ser envenenado realmente, uma mentira contada muito bem, uma intriga muito bem feita, pode acabar te envenenando e quando você percebe, você se perdeu. Então, preste muita atenção nas mentiras que são contadas por aí, de qualquer maneira. Inclusive na imprensa, hein? Pois é, o veneno está solto e o Iago aqui, que personagem desgraçado, gente, que personagem infeliz, mas dá vontade de vocês ganar essa criatura realmente. Tenho certeza que você já ouviu por aí, ou já conhece por aí o cara, assim, um vampiro que só chega pra te sugar, pra te envenenar. É uma história intensa e, como é uma tragédia de Shakespeare, já se prepara, né? Porque metade do elenco vai morrer. Então, já fica sabendo. Assim como eu fiz com as comédias, né? Que eu li as duas comédias que estavam na minha meta e eu fiz o um vídeo sobre as duas. Eu vou ler as tragédias, né? Tem duas tragédias pra ler, então eu vou ler Otelo. Esse mês, como vocês viram na minha TBR, eu vou ler Hamlet. Então, depois que eu ler Hamlet, eu faço um vídeo sobre as duas tragédias. Se você ainda não viu o vídeo das comédias de Shakespeare, vai estar aí nos cards. Vai lá e confere. 
Depois eu terminei de ler aquela que foi uma surpresa do meu mês, sério. Eu esperava que eu ia gostar, mano, eu esperava que eu ia gostar tanto. Que é o melhor que podíamos fazer da Tibue, que é esse quadrinho sensacional, que tem recebido críticas fantásticas, tanto da, da crítica especializada quanto do público, e ele é de uma profundidade, de uma sensibilidade é, ímpar, e com a situação de refugiados, né, com essa crise de refugiados no mundo, ele é um, livro, ele é um quadrinho realmente essencial para você ler nesse momento. Que, aliás, é uma crise que, como você pode vai, vai perceber aqui, ela já dura muito tempo. Porque isso aqui é uma história de uma família do Vietnã que fugiu né, da guerra, na época da guerra do Vietnã, e foi acabar nos Estados Unidos. Então ela vai contar muito dessa história, né, do como aconteceu essa fuga dentro de um barco, como é a recepção em um outro país, como eles são tratados. Mas é também um quadrinho sobre relações familiares. Então a autora, tá, né, é uma autobiografia, a autora está contando aqui a sua relação com a mãe, a relação com o pai, a história desses personagens, a sua própria relação, como ela acaba de se tornar mãe, e como ela está vendo tudo isso, como ela viu a sua infância, como ela está vivendo a sua vida adulta essa relação de família que às vezes você está perto, mas não está realmente perto, e como isso pode, pode mudar. É, é um quadrinho muito bonito, muito sensível, e também muito é pesado em alguns momentos, bem triste. Eu confesso que escorreu uma lagriminha aqui em alguns momentos, é sensacional. Também tem um texto sobre ele lá no Instagram, então vou deixar aqui embaixo se você quiser conferir um pouquinho mais do que eu achei dessa leitura. Por último, eu li A Voz do Silêncio, volume 3, que é esse mangá sensacional, que eu já falei pra vocês, né? Não dá pra falar muito, né? Já é o volume 3, o que que tá contando essa história, mas continua a relação desses dois personagens, né? Que ele fazia bullying com ela quando ela era menina, né? Quando ela era criança, quando ela tava no ensino médio, eles se reencontram, e agora ele meio que tá tentando consertar as coisas. Mas uh, ele fala também muito de... Eu já, já falei que vai falar de bullying, ela, a voz do silêncio é porque ela é uma menina né, muda. Vai falar um pouco de depressão, controle da raiva, autoconhecimento. Então, é um mangá que vale muito, muito a pena você ler. Sensacional. Tô louca pra ler já os próximos volumes. Continuando com os meus projetos de leitura, estou terminando aqui Grande Sertão Veredas. Provavelmente quando sair esse vídeo, eu já vou ter terminado de ler esse livro aqui no mês de, de junho. E eu já converso com vocês com toda certeza em junho sobre essa leitura terminada. E vai sair um vídeo especial sobre ele, certamente. E o outro projeto que ainda está em andamento, Brasil, uma biografia. E né, que eu estou lendo quase todo final de semana, né? Pelo menos eu tento ler um capítulo por final de semana, às vezes não dá. Eu li mais três capítulos neste mês de maio. E sigo né, com este projeto de leitura, ele vai demorar um pouquinho ainda, porque como vocês veem, isso aqui é um calhamação, né? Mas tá uma leitura incrível. Esse com certeza vai sair um vídeo especial aqui também. Mas se você quer acompanhar o projeto de leitura, os diários de leitura saem na quarta-feira pelo Insta Story. Se você ainda não me segue por lá, arroba prosas e algo mais. Se você perdeu e quer dar uma conferida, tá afim de comprar o livro, tá afim de ler, tem lá no feed, na bolinha de destaque, está lá, diário de leitura, tá escrito diário de leitura Brasil. Vai lá, confere na bolinha de destaques que tá completo o diário de leitura por lá. Essas foram as incríveis leituras do mês de maio. Conta aí pra mim se você já leu algum desses livros, vamos trocar figurinhas. Me conta se você ficou com vontade de ler algum livro. E me diz aí também o que você leu no mês de maio, qual foi a tua leitura favorita do mês de maio. Já aproveita pra me deixar a dica de leitura, né? E já sabe, né? Se gostou do vídeo... Curte aí, compartilha para que mais pessoas assistam, para que você diga para o YouTube que gosta desse conteúdo aqui, que ele tem relevância para você. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aí, isso é muito importante para nós. Juro para vocês que o botãozinho vermelho, se você clicar e se inscrever, não paga nada, não dá choque. Se inscreve aí. E claro, aproveita já ativa o sininho aqui, porque com o sininho ativado você recebe notificação no seu e-mail quando sair vídeo novo por aqui. Quer acompanhar meu dia a dia de leitura, né? os diários de leitura, projetos de leitura, notícias do universo literário, algumas filosofias de vida, às vezes, olha só. Também aviso por lá quando sair vídeo novo por aqui, me encontra nas redes sociais. Tô no Instagram, no Twitter, Facebook e Scooby. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.